안녕하세요. 보짜리 아줌마예요. 추석 맞이 장식을 만들어 봤어요. 보름달과 달토끼 풍성한 열매로 넉넉하고 즐거운 한가위를 표현해봐요. 한가지를 만드는 것이 아니라서 어, 각각의 종류별로 설명란과 댓글란에 시간표를 달아줄게요. 그럼 재료를 알아볼까요? 달을 만들어줄 아이보리 260화고요. 거대한 완두콩 모양이 되는 꽈배기 풍선 흰색 이걸로는 구름을 만들어줄 거예요. 감두 개를 만들어줄 360 주황색 하나 또360 연두색 한 개로는 감의 꼭지를 만들어줄 거예요. 360 브라운은 알밤을 만들어줄 거고요. 그리고 15cm 라운드 풍선 하나 핑크색 160 두개로 아! 하나가 어디로 갔지? 아무튼 달토끼를 만들 거예요. 그리고 160 아이보리는 묶어줄 용도로 사용할 거고요. 음, 양면 테이프, 가위, 펌프 그리고 검정 매직도 필요해요. 시작해볼까요? 먼저 꽈배기 하얀 풍선을 불어줍니다. 이 풍선은 볼록볼록한 모양이 하나씩 채워지면서 불어져서 부는데 좀 오래 걸려요. 끝까지 불어주시고요. 이렇게요. 바람 좀 빼주시고 묶어줍니다. 네, 이렇게 묶고요. 그리고 반대편 쪽 끝을 잡아서 이렇게 돌려주세요. 주위 끝 쪽이랑 묶을 거거든요. 네, 주위 끝랑 같이 묶어주겠습니다. 이렇게 원이 되게 묶어서요. 짧아서 잘안 묶어지는데 꼭 묶어주세요. 그리고 묶은 부분 반대쪽 중심에 여기요. 여기를 중심으로 양쪽을 돌려줄게요. 그러면 반 접힌 풍선이 돼요. 어, 처음에는 빡빡해서 잘안 돌아가지만 어느 정도 꼬여지면 그때부터는 잘 돌아가요. 이렇게 이렇게 돌리면 이제부터는 잘 돌아가요. 이런 모양이 되면 몇번더 돌려주세요. 이런 모양이 되었어요. 위에서 보면 이렇고 옆에서 보면 이렇게 구름 같습니다. 자 그럼 구름이 완성됐고요. 이제 보름달을 만들어줄 거예요. 아이보리 260을 불어주세요. 거의 끝까지 다 불어주세요. 이렇게요. 끝에 한 3cm 그 정도 남겨주세요. 어, 주입구의 바람을 좀 빼주시고요. 주입구를 길게 남겨서 묶어주세요. 꼭 묶었으면 반대편 자락과 묶어주겠습니다. 아까랑 같은 방식으로 여기서 여기로 묶으시는데요. 묶으실 때 주입구 끝쪽에 묶어주세요. 그러니까 길게 남겼던 주입구 여유분을 살려서요. 꼭 묶어주시고 이렇게 여유분 있게 묶어주시는 거예요. 이렇게. 그러면 여기 끝부터 시작해서 달팽이처럼 말아줄 건데요. 양쪽이 묶인 채로 돌려주는 거예요. 이런 식으로. 계속 짱짱하게 말아주세요. 놓치지 않게 조심조심 말아주셔야 돼요. 잘 붙들고 끝까지 다 말아주시면 어, 
마지막 자락은 끝까지 말면 이렇게 얹으시면 돼요. 이렇게요. 완성입니다. 뒷면은 이렇게 생겼어요. 꽉 찡기는 힘으로 잘안 풀려요. 그래도 자칫 균형을 잃으면 풀리거든요. 그럴 때 놀라지 마시고 그냥 다시 말아주시면 돼요. 자, 그럼 다를 구름에 얹어볼까요? 이렇게 끼워 넣으면 됩니다. 네, 이렇게요. 구름은 달을 바닥에 세워주는 받침대 역할도 해주는 거예요. 그럼 이건 옆에 두고 감을 만들어 줄게요. 360 주황으로 바람을 조금 불어주세요. 작은 감 먼저 만들게요. 손가락 4마디 정도 불어주세요. 묶어주시고 이쪽 꼭지를 여유를 두고 묶을 거라서요. 한 3cm쯤 여유를 두고 잘라주세요. 이렇게 묶어주시고 이렇게 꼭지가 생기게 묶어주세요. 이제 360 연두색으로 감 꼭지를 음 그러니까 재료를 만들 건데요. 가위로 풍선의 옆선을 잘라주세요. 끝까지 양쪽 다 잘라주세요. 이쪽도요. 끝까지 잘랐으면 둥글 부분은 잘라내시고 또 주입구 부분도 잘라내시고요. 반 접어서 또 잘라주세요. 그러면 이렇게 네 개의 풍선 리본이 만들어지는 거예요. 이걸 불어둔 주황색 풍선 주입구에 묶어줍니다. 이렇게 매듭 밑쪽으로 가까이 바짝 한 번만 묶어주세요. 한개더 묶어줄게요. 자리를 잘 잡아서 엇갈리게 묶어주세요. 이렇게 크로스가 되게요. 주황색 복선 매듭 자락은 정리해 주시고요. 풍선 꼭지에 바람을 밀어 넣고요. 튤립 꼭 해줄게요. 매듭을 다 같이 반대편까지 검지 손가락으로 집어 넣어 주시고 반대편에서 매듭을 잡아서 돌려 주세요. 아이보리 풍선 좀 잘라서 돌린 부분을 묶어 주세요. 주세요. 이쪽도 매듭 자랑은 잘라주시고요. 묶은 매듭들을 잘 밀어서 안쪽으로 숨겨주세요. 이렇게. 그러면 연두색이 이렇게 길게 나오는데요. 끝이 네모나니까 모양은 잘라줄게요. 둥글고 끝은 뾰족하게 잘라주세요. 네개다 잘라주세요. 이 꼭지들이 다 위로 향하거든요. 그래서 양면 테이프로 붙여줄게요. 이렇게 자리를 잡아서 붙여주세요. 나머지 또다 붙여주세요. 완성입니다. 옆은 이렇게 생겼어요. 
맛있어 보이죠? 이제 큰 감도 만들어 줄게요. 남은 360. 주황색 풍선으로 바람을 불어줍니다. 손가락 마디로 치면 다섯 개에서 여섯 개? 한 8에서 9cm 정도 불어주세요. 묶어주시고, 이것도 꼭지를 3cm쯤 남기고 여유있게 잘라주세요. 묶어주세요. 이렇게요. 이제 작은 감 만들 때랑 똑같이 연두색 풍선을 엇갈려 묶어주시고 틀립 고개 해줄게요. 잡은 매듭은 돌려서 160풍선을 잘라 묶어주세요. 매듭 자락은 잘라주시고 안으로 밀어넣어주세요. 매듭이 숨겨지게요. 그리고 납작해지도록 위아래로 꽉 눌러주세요. 작은 감보다 키가 크게 만들어지기 때문에 위아래로 꾹꾹 눌러가며 모양을 만들어주세요. 감꼭지 4개 모두 모양을 만들어 잘라주시고 역시 양면 테이프로 붙여줄게요. 자, 탐스런 감들이 완성됐습니다. 자, 이제 알밤을 만들어 볼게요. 360 브라운으로 작은 방울을 불어주세요. 손가락 두 마디 정도 되는 작은 방울을 불어주시고 묶어줄게요. 반대편은 뾰족한 느낌이 날수 있게 약간만 꼭지를 두고 묶어주세요. 묶을 수 있게 자락을 좀 남겨두시고 잘라서요. 묶어주세요. 묶어야 매듭이 작아서 예뻐요. 그리고 좀 납작해질 수 있게 위아래로 눌러주세요. 이렇게요. 매듭은 바싹 잘라줍니다. 양쪽 다요. 이렇게. 이 아래 매듭이 좀 거슬리긴 하는데요. 이렇게 구름 위에 놓으면 대충 가려져서 거의 안 보여요. 그러면 나머지 두 개도 더 만들게요. 이번엔 아까보다도 더 작은 방울을 만들어 보겠습니다. 요렇게 묶어주시고 먼저 만든 알방과 같은 방식으로 만듭니다. 세 번째 알밤은 좀 큼직하게 만들게요. 끝까지 불어주시고 꼭지를 잡고 바람은 약간만 빼주세요. 풍선 끝을 이용해서 한 개라도 위쪽에 매듭이 없게 하려고요. 아래쪽은 매듭 져주시고 역시 눌러주세요. 납작하게 되게요. 매듭은 정리해줍니다. 무늬는 나중에 그릴게요. 
이제 토끼를 만들게요 160 핑크 두 개를 모아서 대충 한 10cm 남짓하게 잘라주세요 끝까지 불어줍니다 끝이 둥그러질 때까지요 그러면 둥근 끝에서 8cm쯤 지점에서 아래쪽은 바람을 빼주시고요 그리고 긴 자락을 남긴 채 묶어주세요 놔두시고 똑같이 한 개를 더 만듭니다 토끼의 양쪽 귀가 될 거예요 만든 귀의 자락을 같이 묶어줄게요 3cm 지점쯤에서 묶어주세요 이렇게요 남은 자락은 잘라줍니다 놔두시고 얼굴이 돼 하얀색 15cm 라운드 풍선을 풀어주세요 대략 지름이 8cm 정도 풀어주세요 이 정도 크기예요 이것도 주입구 부분에 꼭지를 길게 남겨서 매듭 져줄게요 이렇게요 꼭지 할 건데요. 먼저 꼭지 쪽으로 바람을 밀어 넣어 주세요. 그리고 만들어 둔 귀의 매듭 자락을 주입구에 걸어 주시고요. 검지 손가락으로 다 같이 반대편 쪽으로 밀어 넣습니다. 반대편 쪽에서 밀어 넣은 매듭들을 잡아 주시고 넣었던 손가락은 조심스럽게 빼내 주세요. 잘안 빠지네요. 아이고, 겨우 뺐습니다. 잡고 있던 매듭은 여러 번 돌려주시고요. 160 아이보리 남은 자락으로 매주세요. 잘 감아서 묶어주세요. 달에 붙일 때도 이용할 수 있게 자락은 길게 남겨두세요 이것도 다른 것들과 마찬가지로 밑에 묶은 매듭은 안쪽으로 숨겨주세요 그래야 이따 달하고 붙일 때 밀착해서 잘 붙어요 이렇게 끈자락은 남겨둬 주시고요 자 이제 토끼 얼굴을 그려줄게요 커다랗고 동그란 눈 안에 반짝이는 동그라미는 세 개를 그려서 남겨두세요 동그라미 밖을 까맣게 칠해주면 반짝이는 눈이 돼요 다른 쪽도 똑같이 그려줄게요 활짝 웃는 입도 그려줄게요 눈과 눈 사이에 윗입술을 휘어진 쇼츠처럼 그려주시고요 활짝 벌어진 둥근 아랫입술도 그려주면 귀여운 얼굴 완성입니다 알밤도 무늬를 넣어줄게요 이렇게 밑쪽에 줄을 쭉 그어주시고 
점을 점점점점 찍으면 돼요. 이렇게요. 나머지 두 개도 똑같이 그려줄게요. 이제 토끼를 달에 붙여줄게요. 왼쪽 상단 11시 지점쯤 묶어주세요. 잘 제일 바깥쪽 라인에 사이에 끼워서 묶어주세요. 묶다가 다리 풀릴 수도 있는데요. 그럴 땐 토끼 먼저 묶어주시고 달을 다시 말아주세요. 이렇게 묶었습니다. 자, 토끼 손을 안 만들었네요. 남은 160풍선으로 양쪽이 뚫려 있으니까 한쪽은 묶어 주시고요. 작은 방울을 불어 주세요. 손세 마디 정도 크기로 불어 주시고 묶어 주세요. 반대편에 3cm 정도 가락을 남기시고 자르셔서 반대쪽 밑과 묶어주세요. 이렇게요. 똑같이 하나 더 만들게요. 손이 만들어졌으면 남아있는 4, 5cm 정도 되는 끈자락으로 양손을 묶어주세요. 이쪽도 묶고 이쪽도 정리해주시고요. 이쪽도 묶고 이렇게 정리해주세요. 이런 모양이 되게. 그럼 토끼의 목기로 끼워서 그리고 양옆으로 이를 잡아주세요. 이렇게요. 감도 다리에 연결해주기 위해서 밑에 있는 매듭에 남아있는 160풍선들의 끈자락들로 피자 모양으로 연결해주세요. 이렇게요. 그래서 달 왼쪽 하단 제일 바깥쪽 라인 사이에 끼워줄게요. 이렇게 끼웠습니다. 뒤로 보면 이렇게요. 앞으로 보면 이렇고요. 알밤들만 넣으면 끝나네요. 알밤의 밑에 매듭은 구름에 가려지게 잘 놔줍니다. 완성입니다. 달토끼가 먹음직한 알밤과 감을 초롱초롱하게 바라보고 있어요. 저는 이걸로 현관을 장식할 거예요. 그럼 모두 즐거운 한가위 되세요. 좋아요와 구독 부탁드려요. 어, 안녕!
짠! 이렇게 꾸몄어요. 다음에 또 만나요.